欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：雨夜贵公子，王一博传递奥运火炬前夜，香奈儿晚宴成焦点。王一博在雨夜香奈儿晚宴上成为焦点。展现高贵气质与多才多艺，他凭借实力成为顶流明星，与香奈儿完美合作，同时积极参与公益活动，传递正能量。王一博的未来充满无限可能，期待他继续创造传奇。雨夜中的璀璨星光，王一博香奈儿晚宴成焦点。当夜幕低垂，上海滩上飘着细绵绵的雨。为香奈儿盛宴增添了些许朦胧和浪漫气息。昨晚，在电闪雷鸣的天气中，一位身着定制礼服的贵公子缓步走入会场，瞬间成为了全场的焦点。他就是王一博。王一博在雨夜中显得更加金贵和从容，与往日舞台上热烈张扬的形象截然不同，就像是古典油画中走出的贵族。每一步都散发着无法言喻的魅力，在社交媒体上，粉丝们纷纷表达激动之情。哇，太帅了，太帅了，太帅了！王一博，你是不是要这么飒爽，这么英俊？每一张现场路透照，无论是侯杰的侧影，还是棱角分明的侧颜，都让人不由自主的赞叹。这脸部轮廓比我的职业规划还要清晰。有些网友调侃说：“这下巴可以刺伤对面，但我更希望被这样温柔的颜值所抚慰。”跨界王者王一博的多样人生，王一博展示了他的多才多艺，从赛车场上的飞驰到深山老林中的纪录片拍摄，再到大小荧幕上的悲喜交加，诠释了何为全能艺人。而昨晚的香奈儿晚宴，只是他多姿多彩人生中的又一精彩篇章。完成了日本的赛车比赛后，他立刻回到了香奈儿的社交圈。他那种从容和自信，让人无法不佩服。网友纷纷留言称赞王一博拥有绝代风华、高贵气息，在人群中脱颖而出的他，总能夺取所有人的目光。粉丝们纷纷表示担忧，最近的日程安排实在太忙了。我觉得我的偶像又瘦了。即便如此，王一博仍然保持着那种淡淡的清冷高贵气质，让人着迷。实力证明，王一博的顶流之路。王一博在娱乐圈这个快速变化的舞台上，凭借实力证明了自己是顶尖明星。谈到评定顶级明星的标准，粉丝的转化率和变现能力无疑是最切实可行的评判标准。而王一博在这两个方面都表现出色。他在电影圈的第一年就凭借三部电影预售破亿的成绩和每部电影票房超过 8.5 亿的辉煌战绩，展现了他在票房吸引力方面的实力。在接下来的三个月里，他连续参加了四场盛大的活动，包括爱奇艺尖叫之夜、芒果跨年演唱会、腾讯澳门星光大赏和街舞六澳门总决赛。每次亮相都引发了粉丝们的热情追捧。王一博所取得的不仅仅是他出色的业务能力，更是由于他深厚的国民认知度和粉丝强大的消费力所共同塑造的。跨界合作。王一博与香奈儿的完美邂逅。当提及香奈儿时，许多人会不由自主地将王一博联系在一起。这位被赞誉为“天选之香加贵公子”的艺人，与香奈儿品牌每一次的合作都可以称得上是完美匹配。王一博不管是在时尚圈中自如驾驭，还是在赛车场上展现速度与激情。都能完美诠释香奈儿的自由、不羁和突破精神。昨晚晚宴上
，王一博再次穿着香奈儿定制礼服现身，完美展现了品牌的高贵优雅。他每一个转身，每一个微笑，都仿佛在向全世界展示，这就是香奈儿的魅力所在，也是王一博独特气质无可替代的体现。正能量传递，王一博的公益之旅。王一博不仅在娱乐圈取得了辉煌的成就，还积极参与各种公益活动。他曾担任冬奥和冰雪运动推广大使，同时还是脱贫见证人和滑板运动推广大使。他的身影出现在许多重要的公益项目现场。作为奥运资格赛上海站的推广大使，他将前往法国巴黎传递奥运火炬。这是对他正能量的再次肯定。网友们普遍认为，王一博不仅外貌出众、演技精湛、时尚感强，而且十分具有爱心，这样的品质实在难得。他利用自己的影响力传播正能量，确实是真正的偶像。未来可期，王一博的无限可能。随着王一博在各领域持续取得突破与成长，他的未来注定充满无限可能性。无论是在时尚界继续引领潮流，还是在影视圈塑造更多经典角色，亦或是在体育领域继续书写辉煌篇章，他都将以独特的方式持续向前发展。就像网友们所说的那样，王一博就像一颗明亮的星星。无论走到哪里，都能照亮整片天空。我们期待着这位才子在未来能够给我们带来更多惊喜和感动，继续书写他自己的传奇故事。王一博官宣喜讯。据媒体消息，知名演员王一博将在7月14日传递巴黎奥运会火炬，届时还会有200米跑步。此外，王一博还担任了奥运资格系列赛推广大使。网友纷纷表示，期待巴黎奥运会火炬手王一博，期待王一博，恭喜王一博。此前，赵露思、谷爱凌、杨紫等明星都官宣担任巴黎奥运会火炬手。据了解。巴黎奥运会火种于4月16日在奥林匹克运动的发祥地希腊伯罗奔尼撒半岛的古奥林匹亚采集，随后在希腊进行九天传递，于4月26日在希腊首都雅典举行交接仪式， 2 7日从希腊运往法国。5月8日，巴黎奥运会火种送抵法国马赛。进行为期两个多月的法国本土和海外省的火炬传递。火炬传递路线大致分为三个阶段。第一阶段是5月9日到6月7日的法国本土传递，火炬将在法国的南部和西部传递。火炬传递路线的第二阶段是6月7日到18日的法国海外省传递，奥运火炬将在这个时间段连续跨越海洋。分别在法属波利尼西亚、法属圭亚那、留尼汪、瓜德罗普和马提尼克传递。火炬传递路线的第三阶段是6月18日到7月26日的法国本土传递，火炬在法国的中部和北部传递。奥运会开幕前两周在巴黎市和巴黎大区传递。火炬最终将在7月26日抵达奥运会的开幕现场。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。